हेलो अंडी अंदर की नमस्कार चाल सारू कांबिनेशन का जानर्स का मूवीज मन अट्ठे वस्तू उ अफकोर्स वाट मन चूसी एंजा चू उम का मत अनूह्य अनएक्सपेक्टेड मन के सर्प्रैज ऐं पैकेजनीकोस्तूटाई कोई सिमल रीसे टाइम्स अला मन मुझे वस्तु सिने रुद्रंगी असल के संबंधी टीजर ट्रेलर ओकोटे रिजे को अपच्चे रियाक्षन अंदर यूनानिमस् वस्तु मोता जुलाई सैवंत मन को प्रपंचा परचय से बोली अभी मन की पक्गा अर्थम काबटी आ प्रपंच धोरणी दुरासाल पलकेंटे अच्छे ट्रेलर चूसा अर्थम हो केवल दौरमात्रे का दुरासाड़ू आड़पुललागे उपते इधर एवरू पवर्फु अने तेलुटा की इट दौर इट दुरासाल इकड़ा नमस्कार नमस्कार एमटे असल रुद्रंगी प्रपंचा परचय से मेरंदर रेडी उन्नीवा दौर मेरते अस्टर कट्ट मेडल उंहा एक्सप्रेस की तेड़ ले रेज पर्फॉम अंदर जगपति बाबू गार इज ओपन बुक् युवर मेरे एटाड़ना लोपल नीचे माटेस्टर का बट ऐस एन ऐक्टर युआर कैमीलियन अंदर डेद अभी रुद्रंगि तो मरुकसारी प्रूव सर सो इंत दौर अंत अंत क्रियटी अंड द प्रीवियंट आ डलाग् डे ना वाल का डैरेक्टर उमरा उ अभी सो अंत यदव भीमराव देश मुक् अंत यदवन डैरेक्टर सो ना संबंध ले तुम इंजक्टा क्यार्टर ने अंड बच्ची आ क्यार्टर की आटोमेटिक वन कनेक्टते क्यार्टर की दिखाबी इट हापन सो यदवने मंच यदवने मंच का यदवने बट अंदर की नचे यदवन अंत जनल की अद इंदा चुप्तना बैड इज़ गुड टूडे बैडे बहुत वाल अंकने बैड आ रोज सर आ रोज ऐक्चुअली आ रोज कद इधी आ रोज दौर एटेवर दुरासान एटेवर गडी एटे अने इंपैक्ट क्रियेटर दीम अजय अंड टीम अजय गार मे विना जगपति बाबू गुड आलोस्ट वन इयर पाटे चेयल तिगर आये चुट अंत आ क्यार्टर जगपति बाबू गारे एलाइर अंत अंत बैड गई स्क्रिप्ट <laughs> 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 स्क्रिप्ट तरह मतलब चूस अवर पर्फेक्ट ऐक्टर अब प्रोड्यूसर गयो अंत दूर आलोचन मन ब्रेन क्या दाखिल टिकेट अवसर लेकिन चूस बाबू कपच्चे इंक नो वे एना शूटे फिस्टी इंटराक्षन कल सदर्भ कम्यूनिकेट थ्रू 
ఇట్లా బాబు గారు కావాలంటే ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ గారు ఉండి చేస్తారంటాం అంటే అసలు నాకు ఛాన్స్ ఇవ్వు చేస్తారా చేరే నా ఇష్టం అది నేను చెప్తాను కదా సార్ అని సార్ మీ కాన్ఫిడెన్స్ మరీ ఓవర్గా ఉంది నేను ఒకసారి మాట్లాడతాను సార్ ఆరు నెంబర్ ఇచ్చు నెంబర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఫోన్ సో అప్పుడు ఫోన్ చేశాను ఒక సాయంత్రం మెసేజ్ పెట్టాడు ఎస్ ప్లీజ్ కాల్ కాల్ చేశాను ఇట్లా సోన్ సార్ సోన్ సార్ అంటే నేను చేయట్లేదమ్మా ఈ కొత్త వాళ్ళని ఎవరిని అమ్మనమ్మా నేను అలా అని చేస్తారమ్మా తర్వాత ముంచేస్తారమ్మా నాకు సంబంధం చేయనమ్మా అన్నారు మీరు వింటే కదా సార్ ఫస్ట్ ఒక వినటానికి ఒక స్పెండ్ చేయండి వన్ అవర్ దెన్ యూ గెట్ యువర్ డిసిషన్ దట్స్ నాట్ సో కొంచెం టెక్నికల్ ఇలాంటి థింగ్స్ నాకు తక్కువ ఇప్పుడు వాటి మీద ఇది బియాండ్ లిమిట్స్ సో ఫోన్ కాల్ ఎస్ కాల్ చేయమన్నారు చెప్పాక నేను చేయను కొత్త వాళ్ళు వాళ్ళు అంటమ్మా కుదరదు అని ఎక్కడో ఆయన తడుతుంది నాకు అర్థమైంది దొరికాడు అనుకున్నాను అంటే అసలు ఏంటిది ఏం జాన్ అంటే నేను డైరెక్ట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బట్ దెన్ స్కైప్లో చెప్పాను అది స్కైప్ అనేది నాకు కూడా ఫస్ట్ టైం అది ఒక రూమ్లో పెట్టి ఫ్యాన్ వేస్తే నాయిస్ వస్తుంది ఫుల్ స్వెట్టింగ్ సమ్మరు ఇంకా చూడు నా నాకేందుకు విత్ యాక్షన్ అన్నీ చేయకపోతే నాకు నేరేట్ చేసిన ఫీల్ అయ్యాను వాడ నా మైండ్లో ఏం ఫీల్ అయ్యాను ఎగ్జాక్ట్ అది దించాలి నేను దెన్ ఓన్లీ దీని అండర్స్టాండ్ దాని పవర్ ఏంటో తెలుసు సో నేను అప్పుడు స్కైప్లో చెప్పాను ఇలానే ఉన్నారు మధ్యలో సిగరెట్ ఎందుకు ఇచ్చారు అది కూడా బూడి హ్యాష్ అవుతా ఉండాలి పాపం రెండు పప్పులు కూడా లేదన్నట్టు నైస్ మా చాలా బాగా నేరేట్ చేశారు యూ హ్యావ్ గుడ్ ఫ్యూచర్ బట్ చెప్తానులే అంటే కన్ఫర్మ్ కాదు చెప్తాను అన్నాడు ఆహా అలా కుదరదు అని చెప్పేసి తర్వాత మళ్ళీ అటు నుంచి శ్రీనివాస్ గారితో ఫోన్ చేయించి మళ్ళీ నేను ఫోన్ చేస్తే అజయ్ కథ బాగుంది నీ వే ఆఫ్ నేరేషన్ బాగుంది బట్ నాకు భయం వేస్తుంది అంత ఇలా ఇలాంటి వాళ్ళని చూసున్నాను కొత్త ప్రొడ్యూసర్ కొత్త డైరెక్టర్ లేదు సార్ ఫస్ట్ ఫుల్ నేరేషన్ ఇవ్వనివ్వండి లేదు నాకు ఒకసారి ఇంగ్లీష్లో రాస్తా అంటే మళ్ళీ కూర్చొని ఇంగ్లీష్లో మొత్తం టైప్ చేసేసి మళ్ళీ పంపించు తెలుగు రాదు నేను చదువుకుంటాను అంటే సో అప్పుడు మళ్ళీ ఇంగ్లీష్లో మొత్తం నాట్ ఇంగ్లీష్ 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 కంప్లీట్లీ ఇంకా నేను దాన్ని పంపించాను స్క్రిప్ట్ని మెయిల్ చేశాను నైస్ మా గుడ్ జాబ్ అన్నాడు గుడ్ జాబ్ ఓకే ఓకే ఆర్ నాట్ గుడ్ జాబ్ ఎలా ఎవ్రీ వన్ టెలింగ్ లైక్ దాట్ సో సూపర్ ఆర్ మై వర్స్ బట్ యూఆర్ డూయింగ్ ఆర్ నాట్ దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ సో దెన్ మళ్ళీ నేను ఏంటి సార్ అంటే సరే లాక్డౌన్ కదా అంటే అయినా పర్లేదు సార్ నేను లాక్ పగలు కొట్టుకుని వచ్చేస్తాను అవతల ప్రొడ్యూసరు ఏంటి ఏమైంది బాబు ఓకే అన్నాడా అరే నువ్వు ఉండన్నా నేనే పోయేటట్టు ఉన్నాను ఈ యాంగ్జైటీకి అని చెప్పేసి నేను ఆఫ్టర్ తర్వాత వెళ్ళి ఖర్చు చెప్పాను అంటే ఇది ఎంత స్పేస్ తీసుకుందంటే నాకు అరౌండ్ సినిమా ఫస్ట్ మీటింగ్ నుంచి వన్ ఇయర్ టైం తీసుకు అప్పుడు మళ్ళీ వెళ్ళాను నాకు కథ ట్వంటీ మినిట్స్ చెప్పాలి అన్న పెద్ద క్యారెక్టర్ ఈ మూవీలో హీరో హీరోయిన్ అట్లా ఏమి ఉండదు కంటెంట్ ఈజ్ ద హీరో సో కంటెంట్ మొత్తం వింటేనే ఒక ఎగ్జాక్ట్ ఐడియా వస్తుంది సో ఎగ్జాక్ట్ ఆ ఫిగర్ ఏంటి దాని స్కేల్ ఏంటి దాని బ్రాడ్నెస్ ఎంత అనేది ఒక ఐడియా వస్తుంది ఆ తర్వాత సేమ్ లోపల పిలిచారు ఏసీ ఆన్ చేశారు ఇంకా చెద్ద చెదరగొప్పుతున్నాను నేను ఎదురు కూర్చున్నాను కాఫీ ఆ టీ అంటే ఏదైనా పర్లేదు అంటే రెండు కలిపినా అన్నారు అంటే ఓ సెన్స్ ఆఫ్ ఈ కూడా ఉందా అయితే దొరికేదు నేను తాగేరాక అన్నట్టు రెండు కలిపి దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏం జరిగిందంటే ఈయన కథ చెప్పేటప్పుడు నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కథ జరుగుతుంది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది అంతా ఓకే బట్ ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఈ రేంజ్ లో చెప్తాడు అనుకోలే అనేది మాట్లాడంటే లేసి బ్యాన్ చేస్తాను లెగుతాడు ఓరి నాయన ఇది ఏంట్రా బాబు ఇదే యాక్టింగ్ ఇదేం కొడవా అని ఇంట్లో వాళ్ళకి అంగారు ఎవరి మనిషి ఏంటి అరుచుకుంటున్నారు ఇది ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ సో అప్పుడు దాట్ వెళ్ళి చెప్పాను ఆయన ఇలా కప్పుకున్నారు మళ్ళీ ఒక సిగరెట్ తీసారు పాపం అది యాష్ అవుతుంది కానీ స్మోక్ చేయట్లేదు నాకు ఆమె అసలు స్మోక్ కాదు సో సమ్టైమ్స్ ఆ స్మెల్ రాగానే నేను కూడా వెలిగించినాను భయం వేసింది చూసారు ఓకే సరే పక్కన పెట్టేసి ట్వంటీ మినిట్స్ అన్నారు కదా త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అయి అలానే ఉన్నారు ఏంటి నచ్చిందా నచ్చలేదా ఇంత టైం తీసుకున్న ఇరి అవతల కోడైట్రు ఈ డేట దొరికాడని నన్ను చూస్తున్నాడు అంటే ఆయన ఏమో ట్వంటీ మినిట్స్ అడిగాడు 
అవతల వేరే వాళ్ళకి అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు సమ్ అదర్ డైరెక్టర్ ఎవరు పాపం హీస్ వెయిటింగ్ వాజ్ వెయిటింగ్ దే నాకు అనిపించింది సరే ఫస్ట్ దిగటమే దిగాం కదా డూ ఆర్ డే చెప్పేద్దాం అవతల వాళ్ళు బ్రెయిన్ నాకు అవసరం లేదు మన బ్రెయిన్ మనం కరెక్ట్ ఏముందో చెప్పేస్తాను దెన్ మొత్తం నేరేషన్ అయిపోయింది అలా ఉన్నారు ఇది ఏంటి ఆన్సర్ ఏంటి సేమ్ థింగ్ నాలో మళ్ళీ రన్ అవుతా నేను బ్రెయిన్ గివ్ మీ ఆన్సర్ మ్యాన్ ప్లీజ్ సార్ నేను వెయిటింగ్ ఇక్కడ నాకు యాంగ్జైటీ పెరిగిపోతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాగుంది కొత్త వాళ్ళు అన్నాడు మళ్ళీ లేదు మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళు నిజాలే కదా నిజాలే మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళే సార్ జస్ట్ బిలీవ్ మీ ప్రామిస్ మళ్ళీ ఇది కూడా చెప్పాడు మంచిలో డబ్బులు లేవు సార్ నిజంగా బాగుంది అది బట్ నీ మీద నా కాన్ఫిడెన్స్ కలిగింది బట్ ఓకే కొత్త వాళ్ళు అంటారు లేదు సార్ నమ్మండి సార్ నమ్ముతాను సో చేస్తాను అండి డబ్బులు తక్కువ ఉన్నాయి సార్ ఏంటి ఇంత పెద్ద సినిమా తీసుకొచ్చావు డబ్బులు తక్కువ అంటున్నావు జస్ట్ ఈ బిలీవ్ సార్ నాకు నేను చేస్తా కదా సార్ ఎలా చేస్తావు బడ్జెట్ వేసి ఇమ్మన్నాడు ఈయన ఈయనకు సంబంధం లేని సబ్జెక్ట్ అది నాకు బడ్జెట్ వేసి అన్నాడు మళ్ళీ టూ డేస్ కూర్చొని టక 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 సంబంధం ఉంది నువ్వు బలవాడు ఉంది ఉన్నా కానీ అక్కడ నా జాబ్ ఈయనకు సంబంధం లేదే అనుకుని మళ్ళీ తీసుకొని వచ్చేసి ఆయన ఒక అమౌంట్ చెప్పారు ఆఫీషియల్ అమౌంట్ అజయ్ ఇది ఎట్టి పరిస్థితిలో ఇది నాకు రెస్పెక్ట్ దీన్ని దాటి కిందికి రావద్దు అంటే దీన్ని దాటి డౌన్ అవ్వద్దు ఎంత ఇస్తా ఉన్నారు నేను ఇచ్చేది కదా అక్కడ ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారు ప్రొడ్యూసర్ నాకు సంబంధం లేదు నువ్వు మాట్లాడుకుంటారు అంటే సి అది నా కొత్త ఆయన సినిమా పర్సన్ కాదు ఆయన ఒక ఎమ్మెల్యే ఆయన ఆయన ప్రపంచం వేరు సో మధ్యలో నాకు ఏంటంటే గ్రైండర్లో ఫ్రూట్ లాగా ఉన్న పరిస్థితి సో దెన్ ఆఫ్టర్ ఒక టూ డేస్ మళ్ళీ అయిపోయింది సార్ ఒక్కసారి కలుస్తుంది సార్ సరే ట్వంటీ మినిట్స్లో వచ్చాను రింగ్ రోడ్ ఎక్కాను నా బ్రెయిన్ ఎటో పోయింది సంబంధం లేకుండా ఎక్కడో దిగాను అక్కడ నుంచి రావాలంటే మళ్ళీ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఏమైంది రింగ్ రోడ్ ఎక్కి వెళ్ళిపోయారా అంటున్నాడు ఆస్ట్రేలియా చెప్పేసినట్టు చెప్పేసాడు అవును సార్ అని మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వెళ్ళి నెక్స్ట్ డే వెళ్ళి సార్ నేను ప్రొడ్యూసర్తో మాట్లాడుతున్నాను అది ఇదండి ఇదండి అని సంబంధం చెప్తే అంటే చాలా అంటే ఆయన రేంజ్కి సంబంధించింది కాదు అది ఆ రెమినేషన్ అంటే ఆయన నేను అట మరీ ఎక్కువ చెప్తే పొగిడినట్టు ఉంటుంది అని బట్ అజయ్ నేను చేస్తాను నీకు వస్తుంది చేస్తాను నాకు నమ్మకం ఉంది అని అన్నారు ఇంతకు ఈ జ్వాలాభాయ్ ఎవరు అన్నారు యాక్చువల్ ఏంటంటే ఎస్ ఈయనే రాబోతున్నారు ఆయన జ్వాలాభాయ్ ఎవరు అన్నారు మమత మోహన్ దాస్ అన్నారు ఈయన మమత ఎక్కడుంది అన్నాడు మమత ఎక్కడ వెరీషి అని అంటే అసలు విచిత్రం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆవిడ ఫిక్స్ అయింది ఇక్కడ చెప్పలేదు నేను అప్పుడు దాకా రివ్యూ చేయలేదు ఫస్ట్ తను అంటే యాక్చువల్గా ఇంకొక వండర్ చెప్తే ఇప్పుడు ఆవిడ ఆవిడ నన్ను తిట్టేస్తారు ఫస్ట్ ఆవిడ కాల్ చేసా ఆ క్యారెక్టర్ కోసం చాలా బాగా కాల్ చేసినప్పుడు క్యారెక్టర్ ఏం చెప్పలేదు అవైలబుల్ ఉన్నారా మేడం అది చూస్తే ఇక్కడ మేడం ఏంటి క్లాసికల్ ఇది బట్ ఆయస్ వేరు బట్ నన్ను ఆప్తమిత్ర అది కన్నడ మూవీ అది చూసా ఎస్ అది చూసినప్పుడు దీంట్లో ఒక డివైనిటీ ఆఫ్ పవర్ ఉంది బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ పెద్ద దర్శనం కుదిరిద్ది బట్ దాని నిడివిడి తక్కువ దాని వెయిట్ ఎక్కువ క్యారెక్టర్ సో నేను అప్పుడు అడిగినప్పుడు ఇంకా చెప్తే ఇప్పుడు ఇది చెప్పాను అనుకోండి ఈ క్యారెక్టర్ చేయరు చిన్న అక్కడ మాస్టర్ దొంగలాగా ఆలోచించేసి అది క్లోజ్ చేసేసాను సో మమ్ మమతాకి యాక్చువల్గా మమతాకి నాకు తెలియకుండా ఒక తన తన నేనెవరో తనకు తెలియదు బట్ నాకు సోల్ కనెక్షన్ ఉంది అంటే నేచర్ నేను నమ్ముతాను ఇప్పుడు సడన్గా నేను అనవర్జర్ ఒక రైటర్గా వర్క్ చేస్తున్న ఒక దగ్గర అది మెటీరియలైజ్ అవుతుంది అవుతున్నప్పుడు ఒక పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ నేను సజెస్ట్ చేసేస్తాను ఆవిడ చేయట్లేదు మూవీస్ అది ఇది అని అంటే నెక్స్ట్ ఒక టూ డేస్ తర్వాత అంటే నా హార్ట్ మెల్ట్ అయిన ఇట్ వాస్ అంటే నేను లిటరల్గా ఆవిడ ఆవిడ నేను పరిచయమే లేదు చూస్తే తన ప్రాబ్లం చూసా అక్కడ లిటిల్ ఐక్ రైట్ ఇదేంటి ఇంత బ్యూటిఫుల్ యాక్టర్ అసలు ఇంత అద్భుతంగా చేస్తుంది ఇట్లా ఏంటి రో బాబు దేవుడి మనిషే కాదన్న అంటే ఆ ఫీల్లోకి వెళ్ళిపోయాయి ఒక టూ డేస్ అది నన్ను హాన్ చేసిన పెయిన్ఫుల్ థింగ్ అంటే నేచర్ కనెక్షన్ ఈజ్ ద బ్యూటిఫుల్ అంటే అది గొప్పది చాలా సో ఆ తర్వాత సడన్గా ఎందుకు నేను ట్రై చేయట్లేదా తను ఉంటుంది కదా మూవీస్ చేయొచ్చు కదా అప్పటిదాకా న్యూస్ లేదు తెలుగులో నేను ఒకళ్ళని పట్టుకుని ఒకళ్ళని పట్టుకుని ఇంకెవరికి వచ్చి చెప్పి అట్లా వెళ్ళి వాడు నెంబర్ దొరికి 
అలా ఒక త్రూ నెంబర్ కాల్ చేసినంత జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్సే ఇట్స్ ఎపిక్ స్టోరీ అన్నది ఫైవ్ మినిట్స్ జస్ట్ ఐ గివ్ ఎన్ నారేషన్ ఆ రోజు నెంబర్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఐదు నిమిషాల్లో ఇట్స్ ఎపిక్ స్టోరీ ఇట్స్ నైస్ ఆసమ్ కెన్ యూ సే వాట్ దట్ డైలాగ్ సేమ్ జాలాబాయ్ తగలబెట్టేస్తా నువ్వు దూరం అయితే నేను దురసాన్ని ఇట్స్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ అని అడిగారు అడిగినప్పుడు నేను చెప్పా దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఎక్సలెంట్ ఇవన్ మూవీ ఎప్పుడు చేస్తుంది అంతే తను ఏం అడగలేదు ఆ తర్వాత లేదు మేడం కొన్ని ఫార్మాలిటీస్ ఉంటాయి మా దగ్గర డబ్బు తక్కువ ఉంది పెద్ద జాబ్ పెద్దది లేదు క్యాసెట్స్ మారుతుంది ఏ సైడ్ బి సైడ్ కొన్నిటి సిడీస్ కొన్నిటి పెన్ డ్రైవ్స్ ఫార్మేట్ ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ ఎప్పుడు చేంజ్ చేస్తా ఉంటాయి ఆ తర్వాత తక్కువ ఫస్ట్ ఓకే వీళ్ళు వెల్ నోన్ యాక్టర్స్ నేను కరెక్ట్ తీస్తే కదా నేను తెలియదు అలా వీళ్ళని అలా బుట్లో వేసేసి అందరిని చెప్పేసి మమత అంటే ఓ మమతకి కాల్ చేస్తా నేను మాట్లాడు అంటే నేను అప్పుడు మెసేజ్ పెట్టా మమత ఐ మెట్ జగపతి బాబు దట్ దోరా క్యారెక్టర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు డూ అంటే షీ వాజ్ ఎక్సైటెడ్ సౌండ్స్ గుడ్ మ్యాన్ అన్నది సో ఆఫ్టర్ దాట్ చాలా బాగా చెప్పారు తన గురించి షీఈస్ అ వెరీ అంటే వారియర్ లైఫ్ తను కేమ్ అవుట్ ఆ జోన్ నుంచి బయటకు వచ్చిందని అసలు నా సంతోషం ఉంది అది వేరు అది ఎవరు చెప్పుకోరు సి అక్కడ ఒక ఎప్పుడో ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ తన గురించి నేను ఫీల్ అయ్యా తను ఎవరో నాకు తెలియదు నేను ఎవరు తనకు తెలియదు వెల్ నోన్ యాక్టర్ కాబట్టి మళ్ళీ ఒక ట్రెమెండస్ యాక్టరు అసలు ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్ పర్ఫార్మర్ మళ్ళీ మనకి అంటే యమదంలో చూసా ఒక మెయిల్ అండ్ ఫీమేల్ ఒక మెయిల్ బాడీ లాంగ్ ఇలా నడవటం ఆ వాయిస్ అదంతా తన డాన్స్ అమేజింగ్ అసలు సో ఆ తర్వాత అంత సెట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు పెద్ద దొరస నేను ఎలా పట్టాలి అని దొరికాను ఈ ఈ గ్యాప్లో చిన్నగా కొన్ని జరిగాయి ప్రయత్నాలు చిన్నగా డేర్ చేసి అక్కడికి వెళ్ళాను ఇక్కడ మేడం ఇలా అండి ఇలా అండి అంటే ఇక్కడ ఈ పేరు వాడేశాను జగ్గు గారు చేస్తున్నారండి జగ్గు గారు అంటే ఓ సౌండ్స్ గుడ్ జీ నైస్ జీ వాట్ ఈస్ మై క్యారెక్టర్ నన్ను క్షమించండి నేను మీకు పెద్ద దొరస అని బట్ నేను మీరు వేరేలా అంటే చాలా రాయల్గా ఉంటారు చాలా గ్రేట్ హార్ట్ క్యారెక్టర్ అది అంటే మీరైతే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటారు ఇప్పుడు మీరు నిజం చెప్పండి జ్వాలాబాయ్ కాకుండా మీరాబాయ్ అన్నాక కూడా జగపతి బాబు గారు కాబట్టి చేసి ఉంటారు కదా నాకు కథ నచ్చింది క్యారెక్టర్ నచ్చింది అదే నచ్చాడు ఇద్దరు పేర్లు చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు నాకు అన్ని నచ్చినాయి అందగత్తలు వీళ్ళంతా చాలా అందగత్తలు ఇక్కడ అందగాడు కాకపోతే రౌడీ అందగాడు ఇప్పుడు నేను ఒక స్లేవరీ కతర్నాకు దాని తర్వాత ఒక స్లేవ్ లా ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఒక వారియర్ లా ఉండాలి ఎవరిని పిక్ చేయాలి అంటే మన దగ్గర ఉన్న డబ్బులకి పెద్ద హీరో కాడు ఏం చేయాలి కానీ అక్కడ వెళ్ళి మనం పాపం అప్పుడు ఇదంతా లేదు బిఆర్డి ఇదంతా లేదు నార్మల్ గా వచ్చి కూర్చున్నాడు ఆయన ఇప్పటికీ అదే గెటప్ లో ఉన్నాడు అవును పాపం అది తీయర్ గెటప్ వీళ్ళు మార్చేస్తున్నారు పార్ట్ టూ కోసం పెంచుతున్నారు తర్వాత వచ్చాడు ఒక వన్ అవర్ నువ్వేం చెప్తే అది అన్న ఆ విషయంలో నువ్వేం చెప్తే అది అన్న ఇంకో ఆర్స్ రైడింగ్ నేర్చుకో అదే ఇప్పుడు ఇదంతా ఒక సెటప్ ఇక్కడ రాయల్ బ్యూటీ ఒక టెరిఫిక్ బ్యూటీ ఇప్పుడు నాకు సాయిల్ బ్యూటీ కావాలి అంటే బ్యూటీ ఇన్ ద సెన్స్ నా పర్సెప్షన్ ఒక డిఫరెంట్ థింగ్ సో అందం అప్పర్ లో పైన కనిపించేది ఇన్ సైడ్ అప్ రిఫ్లెక్షన్ కూడా ఉంటుంది సో ఇంతమంది బ్యూటీస్ ని తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇంకో బ్యూటీ నేను సాయిల్ మట్టి లో మట్టి లోంచి వచ్చినట్టు వర్షం చూసినప్పుడు సో అప్పుడు చాలా మంది ట్రై చేశాను బట్ ఫైనల్ గా గాన్వి లక్ష్మణ్ గారు ఆడ ఏదో హీరో మూవీ అని ఒకటి వచ్చింది అంటే కాంతారాలో యాక్ట్ చేసే హీరో ఉన్నారు కదా తనతో పాటు బిఫోర్ ప్రీవియస్ మూవీ చూసాను చూసినప్పుడు జస్ట్ ఐ బిల్ ఐస్ ఐస్ చూసి ఎస్ నా పర్ఫెక్ట్గా ఈ క్యారెక్టర్ సెట్ అవుతుంది ఆ సాయిల్ బ్యూటీ అంటే అందులో ఈ క్యారెక్టర్ నుంచి ఈ క్యారెక్టర్ అందు తనలో రిఫ్లెక్ట్ చేయవచ్చు అని నేను స్ట్రాంగ్గా నమ్మాను బట్ ఎవ్రీ వన్ అంటే అంటే 
వీళ్ళు చేయలేదు వీళ్ళు చేయలేదు ఎవ్వరు కాళ్ళు చింపి చంపేశారు పోటీ పడ్డారు అంటే మీ సినిమా చూస్తారు కదా అంటే చాలామంది చెప్తారు అంటే నేను సినిమా తీశాను కాబట్టి నా సినిమా చూడండి అద్భుతంగా తీశాను సూపరు అని చెప్పను కానీ నేను గ్యారంటీ ఒకటి బల్ల గుడి చెప్పగలను అది బల్ల గుడి ఇరిగిపోతుంది అంత స్ట్రాంగ్గా తీసాను సినిమాని అంటే పర్ఫెక్ట్ మాకు కూడా కనిపిస్తుంది స్క్రీన్ పైన ట్రైలర్లో చూస్తున్నప్పుడు సో ఫైనల్గా అంటే మేము రుద్రంగి సినిమా ట్రైలర్ అది చూసిన తర్వాత మీ నుంచి బోల్డ్ టెక్నికాలిటీస్ తెలుసుకుందాం అనుకున్నాం కానీ బిహైండ్ ద సీన్స్ డైరెక్టర్ యాక్టర్స్ని ఎలా కన్విన్స్ చేయొచ్చు స్మార్ట్గా ఎలా మాట్లాడచ్చు అన్నవి చాలా మందికి తెలిసాయి సో మీకు ఇంక ఇంటర్వ్యూలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లేదు ఫైనల్గా తేలింది ఫైనల్గా తేలింది ముగ్గురిని ఇంత కష్టపడి సెలెక్ట్ చేశారు కానీ ఆ ముగ్గురు నా వాళ్ళు నా వాళ్ళు కానీ బయట నుంచి చూసే వాళ్ళకి జగపతి బాబు గారే చెప్పారేమో విమల గారిని పెట్టుకోవని మమతా పెట్టుకోవాలి we are in Nadi. finalized it tarvata phone chesi cheppanu jags guess what i mean your movie alaga chepte avuna he was like in shock adandi sir andra mela attendi unta gani anni anta vastha unta avuna adi vine aa pilla dadusukundu kada nannu chesi adi vera sangatha athara chuddam athara maatadadam ayyo ayyo but select chesina alla mugurni final ga cinema lo alla mugurni ela nenu involve ayyana anedi cinema lo unta okay so జ్వాలాబాయ్ మీరాబాయ్ అఫ్ కోర్స్ మన భుజమ్మ అసలు ఒక్కొక్క అంటే ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చే సినిమాలలో ఇంత పెద్ద స్టార్ ఉన్న ఉన్న సినిమాలో ముగ్గురు విమెన్కి ఇంత వెయిట్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అనేది అసలు అబ్సల్యూట్లీ ఒక పండగలా అనిపిస్తుంది స్క్రీన్ పైన చూడడానికి దిస్ ఇస్ వీ షుడ్ సెలబ్రేట్ దిస్ అని అజయ్ గారికి బికాస్ డెఫినెట్గా మీరు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు చూస్తే ఈవెన్ గెటింగ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ ఒక ఫీమేల్ క్యారెక్టర్ పెద్ద hero the grace is a big thing so um. thank you ajay garu thank you ento meer golmal chesaru kani thank you no golmal genuinely try chesanu na efforts anni ledu mundu naaku aa idi adi adi koncham game aadandi anti cinema tappa kada manchi benefit vachindi kada jwala bhai screen presence aithe nijangane on fire lo undi anamata ala ala vachindantene oka oka fire kanipistundi ఏంటి మొత్తం కత్తి సాములు ఇవన్నీ ముందు నుంచి మీరు ఎంతో కొంత చేసారు మీరు ఫిల్మ్ చూడండి తర్వాత జ్వాలాబాయ్ సినిమాలో జ్వాలాబాయ్ కదా లైఫ్ లో జ్వాలాబాయ్ సార్ అది ఎప్పుడు చెప్తాను మళ్ళీ చెప్తాను పదిసార్లు చెప్తాను వంద సార్లు చెప్తాను తనంటే నాకు ప్రేతం రెస్పెక్ట్ తన తన దగ్గర నుంచి లైఫ్ నేర్చుకున్నాను నేను సో వయసు పెద్దదైనా నాది నేను ఇండస్ట్రీలో డైనోసార్ అయినా తన దగ్గర ఈ మంచి విషయం నేర్చుకున్నాను అండ్ వెంబులా నా క్లోజ్ బాగా ఇద్దరు ఇద్దరు బాగా ఇస్తున్నాడు కాబట్టి ఇట్ ఇట్ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ ఫర్ మీ ఆల్సో గో హెడ్ ప్లీజ్ యా నో బిసైడ్స్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ యు నో ఐ హోవీస్ హ్యాడ్ అ గుడ్ రిలేషన్షిప్ విత్ జగపతి బాబు గారు దిస్ ఫిల్మ్ వెన్ అజయ్ నరేటెడ్ ద స్టోరీ ఓవర్ ద ఫోన్ ఆ ఫైవ్ మినిట్స్లో ఏదైనా ఒక మ్యాజిక్ యు నో ఉండాలి ఐ వాజ్ జస్ట్ ప్రేయింగ్ ఎట్ దట్ టైమ్ బికాస్ ఇట్ వాస్ కోవిడ్ lockdown we don't know how long it's going to last for and it was also a time where we were thinking is this ever going to get over yeah. in the covid uh, is it going to get over or not so how can you even commit for a film that sounds so big and then the climax of that 5 minute conversation was w romba takku very less so i was like so new director probably new producers what Chester. you know what is this um, you know there has to be some some you know some revelation has to happen for this project to happen mm-hmm. so <coughs> there was that conviction in his voice um when he presented the story to me and the two three dialogues that he said mm. <coughs> when he came to the end of the film no just by listening to him over the phone i had tears in my eyes um especially the last uh, the last uh, scene um he was very smart in his narration also the energy he puts okay and um, then when i met him in person i was even more convinced mm. because um atanaki body language lo okka character movie la ella characters raval like it comes on to him mm. it's like he gets possessed when he talks about bhimrao deshmukh he's possessed with that with that character mm. 
and he he actually seems like a different person you don't see ajay there so anta conviction ichanu naaku you know i am going to do this i will make this happen he was able to convince me and um, i think that emotional thing that he was able to touch you know maybe that real whatever long time ago something you said yes <coughs> i think that connect it actually wet my eyes and i was like you know what i have not done a role like this and then more excitement when he said there are more of fly, fight blocks ah. which i have not really done like yes. in my career and period film something that i will always say yes to because un- alaga films are very rare oh, no. you get opportunity hot water that you ma hot water then no no on the post please don't <coughs> yeah no i'm okay to go so yeah, yeah that's how uh, this this you know that's how i came i decided to make this um, it's it's a big decision for me in kante na nenu last film chesi ippudu more than oka decade ayindi okay kd was my last film right. i think it released in 2010 or 11 if i'm not wrong um and after that this is like my comeback film in telugu so it had to be a substantial character it had to be part of a um a film that is different content driven mm-hmm. and i knew that this film somehow had the kind of story that i wanted to make that come back in so um big decision and of course i knew people like jags will be there to like back you know yes. the whole thing because yes. uh, my combinations are there a lot of combinations with uh, with him and as well as with um, malish it was for the longest time i was curious who is this malish character <laughs> because uh, there you, when you watch the film you will know why i was so curious and uh, i think the film has um, the film the way it has come out now he was the one who was able to inject our characters into us um, because i remember the first 2 3 days he always came back to me and said i need more power more power kavali more power okay and you're wondering like how am i going <laughs> to because the la- see the last time someone tried to bring out something which is not mamta mm-hmm. come out of mamta fully do something else was rajmouli sir yeah after that you know it's it's him so i could feel the same um, i mean I, i don't even know if i'm allowed to say this but i could feel the same energy the same um extraction mm-hmm. from an actor mm-hmm. as a director from him wow good one <laughs> because i feel yes. he has um, for he's a first fi- f- this is his first film mind you yes um if this movie works well please and ungalude ego ange erukodadu alla ego nunchi maatadadu undi adu thala maatadadu adu adu etta ga maatadadu meera bhai meera bhai jwala bhai meera vastar meera can can you walk to me definitely ga man jusha one thing like she's saying the whole film is a soul connect mm. and the soul is ajay thana passion no thana petso vichu ఎందుకు ఎలా రెచ్చిపోయాడో ఎలా ధైర్యం చేశాడో తెలియదు కానీ నిజంగా ధైర్యం చేసే సిచ్యువేషన్ కాదు మమ్మల్ని ఎవరిని అడిగే సిచ్యువేషన్ కాదు అడిగ అడగగలిగాడు చేయగలిగాడు ఇంత దూరం తీసుకురాగలిగాడు రిలీజ్ వరకు తీసుకొచ్చావు అంటే ఇట్స్ ప్యూర్లీ ఇస్ ప్యాషన్ అండ్ ఆల్ ద ఆర్టిస్ట్స్ ఆల్సో టెక్నీషియన్స్ ఆర్టిస్ట్ని కూడా ప్రతి ఒక్కరిని మెచ్చుకోవాలి రుద్రంగి షూటింగ్ అంటే ఎక్సైట్మెంట్తోనే వచ్చారు అందరూ ఎప్పుడు సీక్రెట్ రివీల్ చేయలేదు ఇప్పుడు రివీల్ చేస్తాను నేను ఏం చెప్పారు త్రీ డేస్ ఈయన ఎక్సైట్మెంట్ ఎప్పుడు రావాలి అంటే ఉండండి బాబు త్రీ డేస్ ఆయన లైఫ్ లో ఒక ఐదు రోజులు డేట్ తీసుకున్న వాళ్ళే ఫైవ్ డేస్ ఇచ్చాడు అనేవాడు నాకు కంప్లీట్ గా గుండుగుత్త అంటే గుండుగుత్త అంటే ఒక ప్యాకేజ్ లాగా థర్టీ డేస్ తీసేసుకోవాలి అందరు షాక్ ఇండస్ట్రీలో ఏంటి జగపతి బాబు నీకు థర్టీ డేస్ డేట్ ఇచ్చాడు ఏంటి ఏం చేసామంటే చేతపడి చేశాను లాక్ మ్యాజిక్ అప్పుడు దట్ట అయిపోయింది ఏంటి అజయ్ ఏం తీసావు అన్నాడు తీసాను సార్ ఏదో అన్నాడు వీళ్ళిద్దరు వెళ్ళి ఈజ్ నాట్ డెబ్యూ డైరెక్టర్ అని చెప్పారండి ఆల్రెడీ చేస్తున్నాడు వై దర్ ప్రైజింగ్ యూ అని అంటే ఏమో సార్ అంత క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ కదా సార్ ఆహా ఏం తీసేవో చూపించో అన్నాడు ల్యాప్టాప్ తీసుకొచ్చి చూసాడు ఓడి అమ్మో ఇది చాలా టఫ్ ఉంది ఇది ఇది నేను ఇప్పుడు ఛాలెంజ్లు తీసుకోవాలని ప్రిపేర్ అయ్యి ఆ కాస్ట్యూమ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మ్యామ్ ఫ్లేమ్ లైట్స్ అది లెదర్ జాకెట్ సఫకేషన్ నాకు జస్ట్ టీషర్ట్ వేసుకుని సఫకేట్ అవుతుంది బట్ నాకు చాలా సార్లు అండ్ ఆయన చిరా పడుతున్నా నాకు అర్థమైంది అది ఒరిజినల్ వేరే దగ్గర నుంచి కాదు ఈ కాస్ట్యూమ్ ఆ ఫ్యాబ్రిక్ హెవీ ఇది పైన ఇదంతా షోల్డర్ లోపల ప్యాడ్స్ ఇవన్నీ పెట్టడం వల్ల 
మళ్ళీ పై ఇది ఒకటి ఇది ఒక టూ కేజెస్ ఉంటుంది సో అంత వెయిట్ ను భరిస్తూ కూడా ప్యాషన్ అయ్యేది ఒక్కోసారి నేను ఏమని చెప్పి ఆటోమేటిక్ గా ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చేసి ఉంటుంది ఒకసారి పాప హుక్ అది అసలు ఐ డోంట్ నో నాకు ఏ ఐడియా లేదు హుక్ అనేది మూవీస్ లో చూసాను లైవ్ లో చూడలే ఫస్ట్ టైం నా సినిమాలో చూసాను ఇక్కడ పక్కన ఉంటుంది అదే సెటప్ లో అది హుక్ కొట్టేది ఆర్ట్ డైరెక్టర్ పెట్టేశాడు ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అది కొట్టాడు త్రోట్ కంటిన్యూస్ ఆయనకి తెలియదు అంట ఇంకిద్దరు ఏం చంపేద్దాం అనుకున్నావు నన్ను సైకో లాగా ఉన్నాను నన్ను చంపేద్దాం అనుకుంటున్నావా అసలు గుద్దుందా నీకు ఏంటి నీ సైకో ఇజన్ నువ్వు అని చెప్పేసి అనేవాడు మళ్ళీ తిట్టేసి వెళ్ళిపోయేది తెల్లారి జై మళ్ళీ చేస్తా హుక్ అది అంటే నాకు అంత అది నచ్చింది అంటే ఆయన ఇది ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ నాది అన్ని స్కూల్లో ఒక ప్యారలల్ గా ఉండొచ్చు నాకు ఒక ఈయన అన్నాడు ఓసారి పోయింది అజయ్ నువ్వే కళ్ళ వస్తున్నావు స్వామి ఏంటే బాబు సైకిల్ దయ్యం లాగా వస్తున్నావు నాకు అని చెప్పేసి సో యాక్చువల్ గా అందరూ చాలా బాగా చేశారు అంటే ఈయన చూస్తే ఒళ్ళు భయం వేస్తుంది అక్కడ చూస్తే కాళ్ళు మొక్కాయాలి అనిపిస్తుంది క్యారెక్టర్ చేసిన అక్కడ చూస్తే అంటే మనలో అసలు అంటే నీ అమ్మ ఇలా ఉండాల అమ్మాయి అంటే అక్కడ చూస్తే ఒక గోట్ లాగా ఒక ల్యాంబ్ లాగా చూసి లాస్ట్ కు వచ్చేసరికి డివైన్ టర్న్కి వెళ్ళిపోద్ది ఆ క్యారెక్టర్ అంటే అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ ఈవెన్ మల్లేష్ కరుణం కాలకే ప్రభాక ఒకళ్ళు కాదండి ప్రతి ఒక్క టెక్నీషియన్ వీళ్ళైతే వీళ్ళు చేసిన సాక్రిఫైజ్ లిటరల్ సో ప్రొఫెషనల్ సాక్రిఫైజ్ అంటారు దీన్ని అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విసుగు పడకుండా విసుగు పడినా తెల్లలు కరెక్ట్ చేసుకుంటూ నేను ఈయన రోజు ఫైట్ చేసుకుంటూ ఏమిటి ఆ మట్టిలోంచి వచ్చిన ఒక క్యారెక్టర్ లాంటిదని చాలా అద్భుతంగా డిస్క్రైబ్ చేశారు మీకు తెలుగు అర్థం అవుతుందా సూపర్ ఓకే సో ఆబ్వియస్ గా మీతో పాటు స్క్రీన్ లో కనిపించే యాక్టర్స్ వీళ్ళందరినీ చూస్తేనే ఆ వెయిట్ ఎలా ఉందో తెలిసిపోతుంది కాబట్టి how prepared were you before coming to the sets our character cheyadaniki set pai koche mundu what was your mental status i mean what what's going through your mind so uh, he uh, narrated the complete uh, uh, script and uh, he said come in a blank mind mm. just don't put anything just be very calm very simple so that is a practice which was happening just be calm very grounded and not in the modern space i am antunnaru gaani tanalla kuda chala power kanipichindi maaku aa dialogue cheppe vidhanamlo characterization right yeah mm. but ekku reveal cheyaledu tandi okay. tan characterization yeah. mm. so interesting actually yeah <laughs> it's very interesting to play that character ante aj jappa poyina attage vacchedi ayyo em lagane vacchindi endukante asa ee landarni chusi ma vallandarni chusi enti ki ee prapancham enti ఈ గొడవ ఏంటి ఈ గడి ఏంటి నేనేంటి ఇక్కడ అట్టగా వచ్చింది రావటం సో ఇట్ వాస్ బిగ్ ఐ మీన్ ఐ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ సెట్ విల్ బి సచ్ బిగ్ యూ నో వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఐ నెవర్ థాట్ ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ అ సెట్ అండ్ వెన్ ఐ సో సర్ సిట్టింగ్ దే లైక్ ఐ నెవర్ ఈవెన్ ఐ నెవర్ స్పోక్ టు జగపతి బాబు సార్ బిఫోర్ సో when i saw uh, ajay sir is like he is also a chameleon okay uh. <laughs> different 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 character he is playing everybody's character he is acting he is dancing everywhere <laughs> dancing kuda na dance adhe yeah. ante <laughs> that dance yeah yeah it's kind and of a and full and of movements yeah. on the set mm. very animated yeah it's very love and something about ajay garu nenu cheppali action ga nenu ఇలాంటి చూడలేదు ఆ ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అది కూడా బాగా మెటికులస్ గా చూసారు ఒక డైరెక్టర్కి యూజువలీ యూ డోంట్ సీఎం సో స్ట్రెస్ కదా దర్ ఆల్వేస్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ద సీన్ ఎలా రావాలి ఎగ్జాక్ట్లీ డైలాగ్ స్క్రీన్ ప్లే అని బట్ హీ వాస్ సో ఇన్వాల్వ్ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి ఆ ఫైర్ కావాలంటే ఆ ఫైర్ కావాలి ఆ పిల్లర్ కావాలంటే హీ వాంట్స్ టు హీ డిన్ కాంప్రమైజ్ ఆన్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ సో దట్స్ అ బిగ్ థింగ్ అది చాలా కమెండబుల్ అండ్ ఒక ఈగో లేకుండా ఐ వాజ్ రన్నింగ్ అరౌండ్ సెట్టింగ్ సెట్ ప్రాపర్టీ అన్ని ఆర్ట్లో అన్ని లైటింగ్ ఇది అన్ని ఒక ప్యాషనెట్గా ఒక ఈగో లేకుండా నా అది పని లేదు నాది నా నేను డైరెక్ట్ లే 
అది ఒక నా బేబీ అది అది ఐ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ అని హీ గేవ్ దట్ ప్యాషన్ అది ఐ థింక్ ఈజ్ గ్రేట్ ఫర్ ఆల్ యాక్టర్స్ బికాస్ అది ఒక డైరెక్టర్ ద క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ ద మదర్ ఆఫ్ ద బేబీ అలాగే చేస్తే అందరూ వీ ఆల్సో థింక్ ఓ మై గాడ్ వీ నీడ్ టు బికాస్ ఇస్ ఆ బేబీ ఆల్సో సో అదికి హ్యాట్స్ ఆఫ్ జీ అంటే అందరు ఏంటంటే ఒక మృద్రంగి అనేది ఒక మ్యానియా అదొక ట్రాన్స్ లా క్రియేట్ చేసాం సో అందరు దాంట్లో డిప్ అయిపోయారు ఈత కొడుతూనే ఉంది అంటే సిన్స్ ఇప్పటికి ఇది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయింది షూట్ ప్రాపర్ గా తీసుకుంటూ 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 it is not regular uh, film idi ikkada ade cheptunna evaro ikkada jagapath babu mamta mamta vimla perlu ga ma perlu perlu kaane ga bhim rao la pote inkota inkota ee perlu unte tappa aa aa istham tho ival telangana cinema lo unna craze ki ival nadustunna cinema lo oka balagam avachu anta mundu cinema lo rendu mudu cinema lo chaala gattiga nadustuni andhra lo telangana lo kuda థ్యాంక్స్ టు తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్ర ఫర్ దిస్ సో ఇది వేరేగా చూడాలి సినిమా అప్పుడే థియేటర్కి వెళ్దాం లేకపోతే మానేద్దాం అనేది ముందే డిసైడ్ అయిపోతున్నారు ఆడియన్స్ ఈ సినిమా మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇది ఇక్కడ ముఖ్యంగా నేను బాలయ్య బాబుకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి డెఫినెట్గా రుద్రంగి అనేది ఒక లెవెల్ అయితే బాలయ్య బాబు ఇంకో లెవెల్ అన్స్టాపబుల్ బాలయ్య బాబు పాపం అడగ్గానే వచ్చి మూడు గంటలు ఉండి ట్రైలర్ మీరు లేరు మీరు ఎవరు లేరు నా దగ్గర రియాక్ట్ అయినట్టు అంత అవ్వలేదు కానీ నా దగ్గర రియాక్ట్ అసలు మామూలుగా రియాక్ట్ అవ్వాలి ప్రతి షార్ట్ చూసి ఆయన రిపీట్ చేస్తూ నా నేను ఒక డైలాగ్ చెప్తే అది రిపీట్ చేస్తూ మమతాని గన్ పట్టుకుంటే నేను చూస్తానంటే అమ్మనీయం ఒక ఒక క్యాక పెట్టి అసలు ఎక్సైట్ అయిపోయి ఇది అదిరిపోయింది ఐదో తారీఖు నాకు నేను ఈ సినిమా చూడాలి మీరు రిలీజ్ ముందు నేను చూడాలి ఈ సినిమా ఫస్ట్ అనేది ఆయన కూడా చెప్పాడు సో ఆయనకి ముఖ్యంగా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అండ్ ఆయన ప్రీ రిలీజ్ కి రావడము ఆయన స్పీచ్ ఈ సినిమాని మొత్తం అందరికీ మాసెస్ లోకి తీసుకువెళ్ళి మూడు గంటలు కూర్చోవటం ఆయన అంతసేపు మాట్లాడటం లాస్ట్ లో రభస్ జరిగింది జనం మీద పడ్డారు ఆయనతో కాకపోతే నేను ఒక ఒకే ఒక రిక్వెస్ట్ అండి నేను ఫస్ట్ టైమ్ నేను ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నా అనేది తప్పులు జరుగుతాయి మీరు ఎవరిని కొట్టమాకండి ఏమి చేయకండి నా కోసం ఆగండి అన్న అంటే పాపం నా నేనంటే పాపం ఎందుకు ఆయన ఎందుకు మా ఇద్దరికి ఒక తెలియని అనుబంధం ఒక చక్కటి అనుబంధం ఉంది ఏ అస్సలు ఏం పట్టించుకోమంటే లాస్ట్లో కోపం వచ్చింది ఆయనకి నేను ఇట్టెట్ట అన్న మళ్ళీ క్వైట్ అయిపోయి సో ఆయన సి అంటే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ స్టార్ డెడెడ్ స్టార్ స్టార్టెడ్ ఫిల్మ్ కాదు ఇది కానీ ఆయన వచ్చేపాటికి స్టార్ స్టార్టెడ్ అయిపోయింది so adi oka a range anedi perigindi manaki oh, oh, definitely and this film deserves that definitely endukante aa technicalities ante maamuluga indak meer annatu regular films cheyadam veru oka prapanchanni create cheyadam veru put rudrangi ane oka aa uru ni nijanga akada velthunnamu akada oka dora dorasani chustunnam ane feel ni teesku raavadam anedi it's not an easy task gadi itta untundi pellal itta untaru enni anedi oka natural it it's a 100% natural film mm. like mamta ante mundu cheptha undi graphics chesesi mane magic cheetla natural ga evaru etta unnaro atla chupichar avunu the graphics cheyagordani kaadu cheyagordani kaadu but inka natural feel ostundi avunu real sets real locations yes avunu it's not exaggerated real ga undi relatable i had watched the film and i really liked how raw and real it was ఐఎమ్ షూర్ ఇప్పుడు మహిష్మతి ఇవి అలా గుర్తుండిపోయాయో రుద్రంగి తర్వాత క్యారెక్టర్స్ నేమ్స్ అన్ని కూడా అలా గుర్తుండిపోయే రేంజ్ లో ఉంటుంది అనేసి సేమ్ టైం బాహుబలి డైలాగ్స్ కూడా రాశాడు సో ఈ డైలాగ్ రైటర్ భయపడింది ఒక సీన్ ఉంటుంది అది లోపల ఫోర్త్ లోకి ఎంటర్ వస్తాడు ఎంటర్ అయినప్పుడు రివీల్ చేయకూడదు రివీల్ చేయలేదు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది అసలు 
అక్కడ అమ్మాయి ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ కి ఫిదా అయిపోయారు అది రాదు అది అంటే తనే అడుగుతుంది హౌ కెన్ ఐ డూ సార్ అన్నది యూ కెన్ యూ డూ ఇట్ యూ కెన్ సో యూ డూ ఇట్ అదిరిపోయింది ఇక అసలు మామూలు ఉండదు ఇప్పుడు ఎక్కడని చూడాలి మేము మీరు అలా రాండమ్ గా చెప్పారు ఇంకా భయపడింది ఎక్కడ అంటే క్లైమాక్స్ లో అది మీరు చెప్తా నేను చెప్తానా క్లైమాక్స్ గురించి అసలు మామూలుగానే భయపడతా ఉంది నా గురించి అంటే నా రెప్యుటేషన్ ఏమేందో నాకు తెలియదు కానీ అసలే బిక్ బిక్ మన ఉంది నేను జాకెట్ ఫస్ట్ హుక్ తీయాలి అన్ని హుక్కులు తీయాలి ముట్టుకోబోతాండి తీయొద్దండి తీయొద్దండి నేను ఎందుకు చేస్తానమ్మ నేను నిజంగా రేప్ చేయబోతానన్నా ఇక్కడ అది పాప ఏడు ఆల్మోస్ట్ కళ్ళం నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి కబుక్కునే ఉన్నా చేస్తానేమో అని అంత భయపడి ఎవరేం చెప్పారు మీకు జగపత్ బాబు గారి గురించి ఆ ఒరిజినల్ ఫీల్ అక్కడ వర్క్అట్ అయింది అంటే ఆ క్యారెక్టర్ ఏమన్నా ఎఫర్ అయింది పర్సనల్ గా బట్ అదే నాకు స్మార్ట్ నో హీ సార్ గాంధీ కమ్ ఎం టీ నాకు డౌట్ ఏంటంటే అజయ్ గారు ఏదో చెప్పుంటారు ఆ న్యాచురల్ ఎక్స్ప్రెషన్ కోసం ఆశీష్ గారు ఎందుకు వచ్చిన అన్ని ఆర్డర్ చేసేసారు సో మాకు అర్థమైంది మీరు చాలా ప్రిపేర్డ్ గా వచ్చారు దీనికి ఫస్ట్ నరేషన్ లోనే వన్ అవర్ నరేషన్ అప్పుడే క్యాస్టింగ్ కూడా ఇలా ఇలా ఉంటది అందరు నాకు ఇంకా మొత్తం వణికిపోయింది లోపల అమ్మో ఇలా ఇది ఇలా చేసేది అని సో అన్న ఏమన్నారంటే యూ జస్ట్ బీ ప్రిపేర్డ్ ఓకే ఏదైనా సరే దిస్ ఈజ్ యువర్ కెరియర్ సో ప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్నారు సో సో జగపతి బాబు గారు వస్తున్నారంటే ఇంకా నాకు ఆ సినిమా గుర్తొచ్చింది అరవింద్ సామేత అమ్మో అనుకున్నాను ఇప్పుడు అన్నీ అక్కడ లాకెట్ పెట్టారు సింహం అసలు నాకు తెలిస్తే ఆ లాగెట్ అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఫేస్ అలా ఉంటుంది సో స్వీట్ అండ్ సో సపోర్ట్ యూ సార్ అయితే అండ్ ఐ షుడ్ సే థ్యాంక్స్ టు అజయ్ సమ్రాట్ గారు బికాస్ నాకు ఆ గోల్డెన్ ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకు ఎందుకంటే ఒక పెద్ద ఆర్టిస్ట్ లో మధ్య ఒక క్యారెక్టర్ నేను చేస్తున్నందుకు లైక్ ఐ వాస్ రియల్లీ లైక్ బ్లెస్డ్ అంటున్నాను క్యారెక్టర్ కాదు హీరో హీరో ఫస్ట్ టైం వింటున్నా సార్ తిని దొంగ హీరో ముగ్గురు వాళ్ళ ముగ్గురు కూడా హీరోయిజం ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఒక్కొక్క లెవెల్ లో ఉంది అంటే ఈ క్యారెక్టర్ డౌన్ ఉంది అలా ఏం లేదు అంటే మోర్ ఓవర్ ఈ సినిమా రావటానికి ఇంత బాగా రావటానికి ఒక వాస్తవం చెప్పాలి ఏంటంటే నాకు ఈ సినిమాకి ఎవరైతే పని చేశారో యాక్టర్స్ అంత వాళ్ళు రియల్ లైఫ్ లో కూడా బ్యూటిఫుల్ హార్ట్స్ అయ్యి మంచి మనసు ఒక్క సందర్భంలో కొన్నిసార్లు మనం రూడ్గా ఉంటాం అది వేరు బట్ ఇన్ సైడ్ సోల్ ఒకటి ఉంటుంది కదా అందరికీ బ్యూటిఫుల్ హార్ట్ సో దాట్స్ వాట్ ఇస్ హ్యాపీ ఇంత పెద్ద జరిగింది మామూలుగానే జగపతి బాబు గారి వాయిస్ ఒక సింహం గర్జించినట్టు సినిమాలో అది డైరెక్ట్ గా పెట్టేశారు కూడా అలాంటి ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ ముందు ఎదురు నిలబడి ఒక సీన్ చేయాలంటే ఐఎమ్ ష్యూర్ ఐ కాంట్ ఈవెన్ ఇమాజిన్ ఒక హండ్రెడ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నాను నేను అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ so but i did you know and ajay gar cheparu and after the performance also very encouraging mm. good well done yeah that kind of a support from a senior artist is something yeah. very good oh, wow. yeah okay nidhu cheppalante nenu chaala bai padda na character confessing okay can you i think i think in situations like that working with people that we know mm. because literally when yeah. i came to do when i came to do rudrangi i was shooting for another film where i'm playing a very docile submissive teacher character mm. yeah. you know regular woman it's so hard to come into a new set that has so much grandeur suddenly exactly. transform yourself into jwala bai oh, no. and 
that's why he has to keep coming to my caravan and say more power income power kavali <laughs> income power kavali and i'm like oh. and every time it takes time for your body language to you know bloom and it takes somebody like that oh. to get it from and we need somebody like yeah. that for feedback right. yeah Actually, you know sure. now yeah. when i was doing neera by name in ko ka film na full exact opposite i'm doing full action than lo full rowdy oka neelambri alanti character ni cheppa cheppadli actually ga ajay gari kuda namakaledu enti meeru rough i was like ji okay. i've done many rough endukante ee film lo nenu chaala soft character kada so to, to come out of it to come to this to go back and forth definitely while well, support like unta it will be difficult kada like okay okay good good keep going so it was interesting when i'm looking at jagu for feedback he's asking me <laughs> huh? yeah it just they are okay wow okay. you're like because i feel that um there's some there's some something else that has happened um with bheem rao deshmukh in this um, yeah. in this film uh, it's one of my uh, no it is my favorite um role of his in all the films that i've watched of uh, jags i think wow. this is going to be my this is uh, he's come out right. in a very different way this is uh, new avatar, avatar. Um, complete kotta avatar yeah kotta avatar lo but adi a shout adi ochina pudu matram maaku literally goosebumps and oh oh my god hey ma na kada ho okay sir i mean this company so how will come down seriously పడుకునేటప్పుడు ఒక ఎక్సర్సైజ్ ఉంటుంది ఇవన్నీ క్యారెక్టర్ నాలో క్యారీ చేయాలి వన్ క్యారెక్టర్ ఐ కెన్ మినీ క్యారెక్టర్ హ్యాప్ టు అంటే ఆ ఎనర్జీని వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలి నేను కూర్చొని ఫస్ట్ టైం బాబు వచ్చేటప్పుడు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది కదా ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ బిఫోర్ లోపల కూర్చొని నేను ఆమె వాకింగ్ లైఫ్ ఇలా పెట్టుకొని దొరలాగ నడిచి కాఫీ కప్ తీసుకొని వచ్చాడు బాయ్ సో దిస్ ఇస్ ద హ్యాపీ అండ్ ఎవ్రీడే రుద్రంగి క్యారెక్టర్ ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ ఐమ్ కంప్లీట్లీ మూడ్ సార్ ఆర్ యూ ఓకే సార్ అంతే why what happened ante mm. you were so dull and kind mm. no 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 i'm playing character athara jwala bhai suddenly then lopla unte gun teeskoni itla oka walk teeskoni a royal look yenni morning elli vallu cheppesi malli oka transfer teeskoni exactly malli devudu dannam ettukoni exactly abincharu vallu amazing ante ikkada kontha mandi kotta vachu teliyana prapancha avunu even babu garu kuda it's a different world but ఆ డిఫరెంట్ రోల్ తీసుకోవటానికి ఎక్సర్సైజ్ ఆ ప్రాపర్ గా టెక్నికల్ థింగ్స్ వీళ్ళ సాక్రిఫైజ్ అన్ని సెట్ అయిపోయింది అంటే టైం రావాలంటారు కదా ఇంత ముందు నమ్మేవాడు కదా ఇప్పుడు నమ్ముతున్నా స్టార్టింగ్ మీ ఫస్ట్ టూ మూవీస్ లో మీ వాయిస్ స్క్రీన్ కి పనికి వస్తుందా అన్న ఒక క్వశ్చన్ నుంచి ఈ రోజు మీ వాయిస్ వైబ్రేషన్ కి ఆడియన్స్ ఫ్యాన్స్ అయిపోయారు అంటే అది నాకు సంబంధం లేదండి నాకు వచ్చింది ఇప్పుడు చాలా మంది నాకంటే అందమైన వాళ్ళు చాలా మంచి బాయ్స్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా బాగా చేసేవాళ్ళు ఉంటారు అందరికీ కుదరదు నాకు కుదిరింది అంతే చెప్పిందండి చిత్రాంగి చీరంగనీతులు కానీ లాస్ట్ టేక్ లో చేసినప్పుడు ఈ కేమ్ రైట్ క్లోజ్ అండ్ జస్ట్ ఆ గాల్ తోటే నాకు గూస్ పంప్స్ వచ్చింది మీ ఐస్ లో 
ఆ వెయిట్ కానీ ఆ గాంభీర్యం కానీ అన్ని క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి అలా కన్వే చేయడం అనేది మామూలు విషయం కాదు సీరియస్లీ మాకు ట్రైలర్ లో కనిపించింది అంతే కాబట్టి ఆ డైలాగ్ బాలయబాబు నాతో చూసినప్పుడు ఆయన రిపీట్ చేశాడు ఈ డైలాగ్ ఆయన రిపీట్ చేసి తెగ ఎంజాయ్ చేశాడు స్టేజ్ మీద కూడా చెప్పారు ఈ డైలాగ్ ఆయన విపరీతంగా నచ్చింది ఆయన ఆ మూడ్ లోకి వెళ్ళిపోయారు అండ్ డైలాగ్స్ విషయానికి వచ్చాం కాబట్టి మన జ్వాల కూడా చెప్పకపోతే నువ్వు దొరవైతే నేను దొరసానిని నువ్వు దొరవైతే నువ్వు దొరసానిని నువ్వు దొరవైతే నేను దొరసానిని జ్వాలాభాయ్ తగల పెడతా నేను కెమెరా ముందు నాకు కట్ చెప్పారు ముగ్గురు ఎక్స్ప్రెషన్ బాబుది ఇట్లా ఉండిపోయేవాడు అంటే నేను ఆడియోని అయిపోయేవాడు అంటే నేను ఏమైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను దాన్ని మించి విమలా జీది ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది క్లైమాక్స్ లో హండ్రెడ్ టైమ్స్ నాకు అది కంట్ ఆ టీయర్స్ వచ్చేస్తుంది అమ్మా ఇది నేను స్ట్రాంగ్ మ్యాన్ ఇట్లా ఎందుకు వస్తుంది నాకు అని చెప్పి చెప్పాడు కూడా నాకు కూడా చెప్పాడు అయిపోయిన సీన్ ఆ తర్వాత తన గాన్ ఇది ఒక సీన్ ఉంటుంది క్లైమాక్స్ లో ఒక ఇట్స్ మై హార్ట్ మెల్ట్ అవుతుంది అంటే వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ ఒక బ్యూటిఫుల్ సీన్ ఉంటుంది నాకు ఈ సినిమా మొత్తం మీద మన ఒక టాప్ సీన్ ఒక పాది సీన్స్ ఉంటే దాంట్లో మన మై ఫేవరెట్ సీన్ బోత్ కాన్ కన్వర్సేషన్ బా ఏంటది ఏంటది మాకు కావాలి అసలు చెప్పకూడదు సార్ అది బ్యూటిఫుల్ అసలు జూలై సెవెంత్ అయిపోగానే అన్ని రాసుకుని వచ్చి డిస్కస్ చేస్తాం వీళ్ళ క్యారెక్టర్స్ మధ్య కౌంటర్ ఎన్కౌంటర్ జరిగింది ఇప్పుడు మీ ఇద్దరి మధ్య కూడా అది ఒకటి వింటాం రుద్రాంగిని వదిలేసి పోదా బాబా రుద్రాంగిని ఆమె చాలా దొంగ యాక్చువల్గా ఎందుకంటే గుడ్ పర్ఫార్మర్ యాక్చువల్లీ గుడ్ పర్ఫార్మర్స్ ఇక్కడ స్పెట్టింగ్ కదా డైలాగ్ ఒక్కటి ప్రాబ్లం తను అంటే కన్నడ కదా లాంగ్వేజ్ సో అది ప్రాబ్లం షీ కెన్ యాక్షన్ ఎక్కడ పోతాను బాబా ఏడికైనా దూరంకి వెళ్ళి బతుకు సంపంచమ్మ రుద్రాంగి వదిలేసి పోత అందరూ <laughs> 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 సెకండ్స్ అలా క్యారెక్టర్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే ఆల్్రెడీ జీవించి జీవించి ఉన్నారు అలవాటు అయిపోయింది మీ అందరికి ఐ థింక్ ఒక రకంగా కోవిడ్ కి థాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే కోవిడ్ కాబట్టి అందరూ దొరికారు ఆర్టిస్ట్ ఎవరు ఖాళీగా లేరు అవును నో యు ఆర్ నాట్ ఆల్సో యు ఆర్ ఆల్సో నాట్ ఇన్ ద కంట్రీ యు హావ్ సీన్ అజయ్ సర్ స్పీకింగ్ అవును అవును టేక్ లైక్ లాంగ్ టైం లైక్ దట్ హి ఇస్ జస్ట్ పుట్టింగ్ ద క్యారెక్టర్ అండ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ద క్యారెక్టర్ అమస్ టుగెదర్ No, you know, I have to say this about, you know, um, 
Um, he's a reasonably new actor, uh, Ashish Gandhi. Yeah. How many films old are you now? Uh, Two, no. three, like, sorry, four, five films. Four, five yeah. films, Kada. Yeah. <laughs> yeah, so, um, you know, I also see, like, I've done about 50 films now, and I think um, Ashish is definitely an actor who has a lot of potential yeah. to become one of those scalable mm -hmm. mass heroes. Because wow. he has all the elements in him. I watched the film and I did tell him that there are few areas that he might need to, like, work on, okay. yeah. and he has, like, massive mm -hmm. potential. Because that stu our structure is there, Kada. Movie lo kuda the baga used to say, I think he's, like, used it so well, and little more. Uh, in you yeah, and yeah, I think yeah, he actually, is Mom definitely Actually, Mamta Mughal Sir movie Josi said like kuncham, unka kuncham chai, you will be become a very good actor mm. so, Very like, dedicated Yeah, very uh, committed, so very humble Yeah, yeah. yeah. So, yeah. Shot ledu Kani, he's always there because he's so excited He has a hunger to, to learn Yeah, yeah. Oh, no, Chala encouraging also yeah. Yeah. I must say thank yeah. you Actually, Jepal and silent unna better <laughs> That is to know <laughs> <laughs> so, yeah, we, had very, we had some very, we had some very intense is. scenes together. Me and him, we had some very nice scenes together. So I really enjoyed doing yeah. each of it with you. But I'm sure, Vilanti, finest actors, yeah. the work this experience, and I think we definitely get a lot of plus. Actually, a lot of nice quality. Yes, definitely. All the fire, all the fire, all the drama. Goda, it's a completely different drama. Okay. All the drama, Jilu, on a drama. So, I did ever expect to see it. Wow. The in chapel and that in Gurinchi, a lot of scenes and te. A lot of stories running on that, uh, mm. that drama also. Okay. And there are three, four angles. I would say it's a violent family drama. Yeah. Mm -hmm. It's a family drama. It's a family drama. It's a family drama. It's a family drama. It's a And before we wind up, I uh, will Dada poli no vaka dabbayan me me ana bay mandi heroine lto jaisin thana. Vaka R A guru natcher na ko alad R A aladur R A idlo yiladur. Wow. This is the moment we do. Lovely, lovely, kind-hearted people. Buy one get one free. Good right. But mark matram buy one ticket and get so many emotions, layers, so much. Wow. Yeah, yeah. That's a good one. Unlimited entertainment. Unlimited entertainment. Unlimited entertainment buffet. 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 Yeah. All you can eat. I'm sure. Seven nights. Seven nights. Ramji Gurinchi. Okay. Interview lo manam. Mottam cover chayile mu. In the country, there is this is a vast subject to talk about. Oh, yes. So, mali release ain tarvata. Inka detail discussion lo. Inka bold ani uh, back stories behind the scenes tells call an ankuntu namu. But for now, thank you so much under ke guda for this wonderful time. Thank you. Uh, and of course, we are eagerly waiting to watch on June. So July before 7th. we finish, uh, yeah. Ajay gurinchi, Tanigo gurinchi jappale. Chappala. <laughs> <laughs> okay. <laughs> Cinema titles lo, nein kuch ne throne mein tan pere skunar first. Akde ego gan pade. So, idhi kya kund na? Mano chepe di chakka ga enter do. Tan chese pani tan chese skunte elpa thar do. Nein na program gora nein chepe ne tan niti sare arna do. Tan program tan chese skunar. That's a silent ego. It's a good ego. Captain, next cinema, I'm not sure if you're going to be rich. I'm not sure gravity complete. No, I'm not sure if you're 100% doubt. Actually, I'm not sure if out of the box. I'm zero. I'm not sure if you're going to be a film. I'm not sure if you're going to be a film. I'm not sure if you're going to be a film. I'm not sure if you're going to be I have a great idea to be a debut director and I have a great idea. And I have a great idea. 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 See, I have a beautiful egoistic drama. I have a great idea. Love and egoistic. Love and egoistic and professional drama. I have a great idea. I have a great idea. चंदा लगाऊँ तो देना डीने ओपन है ना तो दो बार वो देना ना तो अंडे यू यू आर वेरी गुड डांसर अंडे चंपेस्ट है ना तो यार नमन आई थिंक आज ही हैज अ वेरी फ्रैक्चर्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट लव आदि मूवी लोग कोड़ा है ना सी दिस इज़ द काइंड ऑफ़ केमिस्ट्री ही दिस लव हेट दिस लव हेट 
Yeah. Seriously. But like, before I'm very silent, right? Uh, two, three years back. <coughs> ఆ తర్వాత ఒకల ఎక్స్ ఫస్ట్ రంగి ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత మాత్రం అందరూ ఎవరి అజయ్ సామ్రాట్ ఎవరి అజయ్ సామ్రాట్ ఏంటి సినిమా అనేది మాత్రం ఆ రియాక్షన్ వచ్చేసింది ఐ థింక్ రిలీజ్ తర్వాత అది ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ లో ఉంటుందని అర్థమవుతుంది అండ్ మిమ్మల్ని గ్రౌండెడ్ గా ఉంచడానికి మీరు చాలా మంచి టీమ్ ని సంపాదించుకున్నారు కాబట్టి పర్లేదు వాళ్ళు ఎలాగో ఉన్నారు మిమ్మల్ని అక్కడే ఉంచడానికి 100% దిస్ ఇస్ మై లక్ yes yes ఈ రోజు రంగి లో బాబు గారు నా ఫస్ట్ లక్ అబ్సల్యూట్లీ మమత నా సెకండ్ లక్ విమలా జీ థర్డ్ లక్ గాని ఫోర్త్ లక్ ఇట్ అన్నిటికన్ టాప్ లో మా ప్రొడ్యూసర్ నా అల్టిమేట్ లక్ అంటే యాక్చువల్లీ ఇన్ని మాట్లాడాం కదా ఇది ఒకటి కూడా అడిగేస్తాను నేను అసలు ఏంటి ఏ లెక్కలో లేకుండా అంటే ఇప్పుడు ఇంత మార్కెట్ ఉంది ఇంత బడ్జెట్ ఉంది ఇంత బడ్జెట్ పెడితే ఇంత వస్తుంది అనేవి కదా మన క్యాలిక్యులేషన్స్ సినిమా అంటే అసలు అలాంటి ఏ లెక్కలు కనిపించట్లేదు ట్రైలర్ చూస్తుంటే లెక్కలు చేశారు ఆ లెక్కలు అన్ని తప్పు తప్పు అయిపోయింది సినిమా <laughs> చేతిలోకి వచ్చాక ఎవ్రీ సెకండ్ కి అంటే ఇంత ముందు ఒక టెన్ ఇయర్స్ కో జనరేషన్ ఉండేది ఇప్పుడు ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ కో జనరేషన్ అయిపోతుంది అంత అంత అప్డేట్ అయిపోతుంది అండ్ అన్ని ఎడ్యుకేటెడ్ గా ఉన్నారు ఆడియన్స్ కూడా అన్ని చూస్తారు వాయిస్ వాయిస్ ఓవర్ డబ్బింగ్ మ్యాచ్ అవుతుందా ఏం గ్రేడింగ్ చేస్తున్నారు ఏం డిఐ చేస్తున్నారు అన్ని చూస్తున్నారు సో ఇట్స్ లైక్ వి ఆర్ ఆల్సో ఛాలెంజ్డ్ కదా టు గివ్ ది బెస్ట్ మనం ఎప్పుడు అప్డేట్ అవుతుంది అవును అవును ముందే డిసైడ్ అయిపోతున్నారు సో ఎనీవే అందరం ఉన్నాం కాబట్టి ఇక్కడే కమిట్ అయిపోతున్నాను ప్రొడ్యూసర్ ప్రా ప్రామిస్ చేసింది ఇది సినిమా అన్నారు బడ్జెట్ ఇది అన్నారు సరే ఎక్కువైంది అదంతా ఓకే సినిమాలో డబ్బులు ఇస్తే వస్తే మాత్రం ఇస్తానన్నారు ఇప్పుడు అది ఒకటి ఆయన పాయింట్ నోట్ చేసుకున్నాను ఓకే రసమయ్య బాలకృష్ణ గారికి ఇది గుర్తు చేసి అండర్లైన్ చేస్తున్నటువంటి ఒక పాయింట్ బట్ ఈ సందర్భంగా ఇలాంటి ఒక ఫిల్మ్ ని ఎలాంటి లెక్కలు లేకుండా ఆర్ట్ కోసం మాత్రమే తీసినటువంటి ఆయన్ని డెఫినెట్ గా మనం అప్రిషియేట్ చేయాలి సో ఎస్ ఈ సినిమాని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి మేమైతే రెడీగా ఉన్నాము జూలై సెవెంత్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ ఎవరి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అ